我一将避开天。下半上偷袭校长，这是重罪。曹操，就算你家世显赫，恐怕也难逃一死。董卓想要速审速决，三天后我们就会接受天意条款。我姓孙，名上香，我有办法可以让你们我一个。乖乖，你在我心中占了非常重要的位置，答应我，你一定好好的活下去。这次。亲爱的同学，最爱你们的校长我呢。前一阵子差一点被伤害了，还好，我平常有做善事积阴德，所以呢，当然是平安没事的。不好意思，让各位为我担心受怕了。太恶心了吧！公开说谎没报应呢、啊。无论如何，受伤害是我们伟大的董卓校长。而伤害校长的就是这两位，大家眼中的大英雄。这故事告诉我们，英雄也是会干坏事的。不管了，我要去救人。谁管他盟主不盟主？我只知道，关羽是我二哥。我也只知道，关羽是我兄弟。我们一起上吧。各位，千万不要冲动啊！你们现在上去救人，最多逃三天。我不是说我有办法救一个人吗？要救，两个都救。你不要强人所难了，我们先救一个吧，另一个再见机行事啊。现在进行天意条款，祭天大典。旁边这六位是我们全校盟派来的六位监督委员，全程监督，以示公正。祭天抽签，正式开始。各位，这是一张生，一张死的签。抽到生的签，当庭释放。要是抽到死的签，就马上问斩。这是学校自治法明文规定，任何人都不得违抗，不得有异议。首先，是在处理一件校园性侵害的案子。破坏队，够，带人犯。哼，还会紧张啊啊！性侵的同学紧张啦，抽签。
握在我手上，我也会把他宰的。但是你们这种没有证据就杀人的做法，不苟同。校园自治法规定就是这样啊，你不苟同了要怎样？咬我？啊？谁理你啊？继续。到你们抽签了，请吧。啊，两位，谁先抽啊？会长，你先抽吧。不，还是你先吧。兄弟们都需要你。Come on, be a man， 跟男人一样嘛，谁先抽还不是都一样？不懂，完全不一样。哪里不一样？好啦。管他一样不一样啊！伸头一刀，缩头也是一刀。曹操，你是学长，你先抽。干嘛？还不抽啊？那就是代表你们俯首认罪，自愿放弃喽。马上处死哦！哎。做点什么吧，我现在马上就可以把董珠射倒。你们是要把事情越弄越大吗？静静的看着，我保证，第一个抽签的人绝对不会有事。你用什么保证？我兄弟的人头吗？我知道你心里着急啦，但是我必须告诉你，我不太喜欢你今天说话的态度。上次就还蛮好的啊。那我向你道歉。但是我要告诉你，我也不喜欢你话不说清楚的态度。如果二哥有什么事的话，你最好赶快滚回去你的江东高校。你们这些大男生啊，难道就不能稍微向我学学，冷静一点吗？如果他们要杀曹操的话，我会冲上去救人，雨就交给你们救了。你们先不要急嘛，听我的，静静的看着。曹大会长，你就快抽吧，啊！哎，想必两张都是死签。我为什么不把两张全部都翻开来，揭发他们的诡计呢？别想同时翻开两张牌啊！要是这天一签是正常的，我们没有作弊，你可是会连累关羽。根据校园自治法。破坏祭天大典，你们两个可是会被处死刑哦
孙小姐，你果然厉害。李如，请把桌上的签翻开吧。这说明我抽到的是生咯，一切都是天意啊！根据天地条款，我现在宣布曹操当庭示范。Yeah! 岳父，哎，不好意思，还有个关羽，这次我亲自做牌。我真让他死的很难看。刚刚曹操把签吃下去，虽然没有违法，但是却有违规的嫌疑。等一下，关羽抽签。可不要重复相同的行为，否则立刻处死。换圈。这次不会有问题了吧？拜托，两张签都是我做的，那就慢慢的选。死签，关羽，换你了，走啊！为什么阻挠我们的祭天大典？我是江东高校孙尚香，我代表全校盟江东分区学校联盟总校长孙坚，前来关心祭天大典。这个丫头怎么来了？你们两个小心了、啊，她是个出了名的鬼阴精啊！是。啊看在你父亲孙校长对全校盟伟大的贡献份上，就不跟你计较。你来做什么？你这次做的签呐、啊，没有像前两次一样，先让大家看看是不是一张生一张死。那如果你耍诈，两张签都写死，我们怎么办呢、啊？就是啊，抗议啊！抗议！抗议！抗议！要翻牌可以。根据校园自治法规范，祭天大典中要求翻牌者必须立下生死状。如果过程中并无异状，要求翻牌者将立刻处死。我怕你啊！来，我来立生死状。三弟，有没有声音？他们有诈。刘备说的没错，他们就是要故意勾引我们，要求翻牌，立下生死状。然后一个个处理我们，不然要怎么办嘛？抗议！抗议！抗议！抗议！抗议！抗议！哎，再不安静的话，我将动用校园紧急捍卫权，动用捍卫队来逮捕肇事者。
你听得到我说话吗？孙尚香不小心用了我们同一频道的无线电，在跟关羽讲话。可是关羽怎么会有无线电呢？我怎么知道？等他下来吧。我们要搜查关羽。千万不要静观其变，看他们怎么做。料到董卓的内功这么深厚，各位同学，请安静。小袁之治法明文规定，对师长一定要信任、尊敬，不得以下犯上，否则五行事后，我又不想用人来罚人，所以才会好意的定下天意条款呐、啊。你别在那边假了啦，抗议啊！关羽，关羽，我再提醒你一次哦，虽然你表明不是这样做，但是想想为你担心的这班兄弟们吧。这一次，不论你抽到什么签，不要先去翻，先用我给你的画墨本，将天意签上的字给模糊掉，然后再翻过来向他们控诉是他们写不好，自己模糊，要求看另外放在桌上的那一张，看懂吗？墨很好搜出来吗？我怎么办？别急，枪急就急。为什么？我最近好几次感觉到有人在用铁时空的异能术，是我太想家了吗？画墨本跟我斗，我就把两张都换成身牌，让你作茧自缚。哼！我最最最亲爱的同学们，请放心，只要大家乖乖的听话，我是不会动用到捍卫队的枪的。大家要知道啊，天意条款是全校盟、中央常务委员会全体委员通过的正式法条啊，就是让天来决定要不要处罚一个人，这是美意也是德政啊，是美意也是德政啊。所以呢，请大家稍安勿躁，我们就让天意来决定要不要处罚刺杀校长的关羽。好不好？好！好什么好啊？我张飞，你再说下去，董卓就要翻脸，到时候连你要被中央抬去抽签了。才不怕呢！他们摆明作弊。二哥，抽也死，不抽也死。三弟，不要激动，我不会让你二哥被处死的。快戳吧，关羽！不要看你兄弟跟你一起死啊！啊！关羽啊，你的兄弟好像要救你哦！只要他们一出手，通通立刻处死！你们的武功比得上我们的子弹吗？<笑>快戳吧，关羽！啊！嗯、各位兄弟们。听我一句话，本来没有我，生死皆可抛。我关羽
，很有幸认识大家，已经心满意足了。请大家千万不要为我牺牲。如果有缘，将乘运而来。二弟，我们三弟一起发过誓，这次死，我们一定会守住的。二哥，我们永远跟着你啊！他们不是已经想好脱罪的方法了吗？怎么还有偷蒙罪的感觉啊？啊，说的是。大哥，三弟，我们把誓词解除吧。不可能。这其中一定有问题。抽签的，二哥，大家要死，一起死，我们也是。问题到底出在哪？难道是？什么无线电对讲机嘛，也没有什么狗屁挂墨本，是孙尚香故意这么说的。但是为什么他与关羽之间没有无线电对讲机，关羽会这么适时的跟他点头呢？另外啊，你们两位千万要记住，第二个抽签的那位一定要随时注意台下的我。当我拿起这个。放在嘴上，你们就记得每隔几秒钟跟我点个头，一直到我把它放下来，懂吗？这样我就可以派人帮你们把死签换成活签啦。哎，不要这样看我，我也不是很有把握做事。总之，我们现在进行事嘛。为什么孙尚香能够用梁家的无线电频道？那是因为你们有天气呀、啊。我真的有感觉到有人在使用你们，而且这次我确定感应到的异能是 U 帕数。U 帕数是一种铁时空异能行者的异能术。施术者能驱动与连接任何有扬声扩音的装置，并利用这些装置来扩音与窃听。这个用 U 帕术的到底是谁啊？孙小姐，谢谢你。孙小姐，我对你佩服的真是五体投地，不知道你是怎么办到的。老孙，你救了我二哥，真的谢了。<笑>你神经啊！干嘛叫人家老孙啊？哈哈哈！岳父，岳父，啊不不，哎，小老大，等我把关羽处理掉，再回来跟你请罪。各位阿健，为了公平起见，我们检查另外一支签。
这里一定有人作弊。没错，这里两张都是生的签，这个情况对关羽有利，所以作弊的一定是关羽。没错，关羽做的直，行的正，岂会是作弊之辈？我们相信关羽，铁证如山，不用强辩。没错，根据校园自治法明文规定。祭天大典作弊者，杀无赦。奉全校盟盟主、学校校长及全校盟中央常务委员之名，号令队。等一下，我有意见。请你告诉我们，关羽他刚刚在抽签之前有没有碰到签呐、啊？虽然说签是一直被你给换来换去的。哎，没错，关羽呢一直没有碰到签。哎哎哎，什么叫我们把签签给换来换去啊？乱讲！哼，好嘛，就假装你们没乱换啊。但是签都是你们准备的哎。没错，哈，签是我们准备的。哎，什么叫假装我们没乱换？我们是真的没乱换，哼，李如啊，你是不是坚持你真的没有作弊？就算你是真的做了弊，没错，我坚持我没有。哎哎哎，什么？就算我真的做了弊，我没有作弊。好嘛好嘛，你先不要激动啊。我知道你觉得真正作弊动手脚的，绝对不是你，是他，对不对啊？没错。那是他，不是他还有谁？好、oh, ，喂，李如说，真正作弊动手脚的人是你，哎，跟他无关哦。他这是要你来背祭天大典作弊的罪，哎，他把你当成奸细啊。你说该怎么办呢？媚娘，啊！哎哎哎！我不是说的，哎，他乱讲，最后一次是他自己偷换的。媚娘，啊，完了完了，不赶快处理，我命就没了。注意，奉全校盟中央常务委员，即全校盟盟主、学校校长董卓之令，抓拿祭天大典作弊者关羽。捍卫队，有。谁敢动？定江团，在。奉全校盟中央委员及江东区校盟总校长孙天令，捉拿地天大典作弊者，比如媚娘。监督委员，喂，他叫你们呐？嗯，孙小姐有什么事吗？现在证据确凿，你们倒是说句话啊！好啊。果然是英雄出少年，巾帼不让须眉啊！各位同学，作弊的事情因为双方都缺乏证据，所以本会不予受理。但是呢，主办单位在整个过程中确实有很大的瑕疵，失职人员必须接受处罚。海关队。是。将李如媚娘拿下，各打一千大板。打死了代表有罪，打不死代表罪不至死，拿下去。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，孙小姐已经尽力让事情是最好的状态了。我们先忍耐一下，回去重尝记忆。孙小姐，我们兄弟感谢你的情义相挺。谢谢孙小姐。你们不用叫我孙小姐啦，这样很见外，叫我阿香就好啦。那为什么不叫你阿尚呢？<笑>你叫我阿尚啊，我就把你小鸡鸡割掉。呃呃，三弟啊，孙小姐是二弟的救命恩人，不得无礼。哦，阿香，再次感谢你出手相救，让我曹操能绝处逢生。别客气啦，反正我会救你啊，是和令尊曹松谈好条件的。什么条件？别客气啦，反正我会救你啊，是和令尊曹松谈好条件的、啊。什么条件？时候到了，我自然会告诉你们。但是现在大家应该赶快想想怎么救关羽吧。阿香，嗯，我觉得你好帅哦。<笑>我也觉得你很漂亮啊，还好啦<笑>，不用跟我客气啦。孙小姐，你叫我阿香就好啦。哦，呃，阿香，嗯，请问要怎么救我二弟呢？我认为啊，你们之前都是董卓出招，大家就等着挨打，事事处于被动。但是我长这么大就没有听说过被动可以称霸天下，所以说想要真正的击败董卓，就要主动出击。没有了董卓，就是你们自己当家做主啊，当然就可以马上释放关羽了嘛。孙小姐果然见解不凡，不知道有什么好办法可以对付董卓呢？联合次要敌人，打击主要敌人。呃，请问，可不可以换成我比较听得懂的话？就是联合黄金高校一起打败董卓。不会吧？是啊。要我们和黄金姐合作，我们会把我打死哎、欸！和贼合作太没原则了吧？对啊，这好像有点怪怪的。那就看你们觉得是原则重要，还是关羽的命重要咯。做大事啊，何须拘泥小节呢？你要走了。不要太想我啊！兄弟们。别担心，生命中永远都有比生死更重要的事。
会长，你也烦恼很久了。是啊，我在想孙尚香说的话。他说做大事何须拘泥小节，我觉得很有道理。理论上是这么说没有错，可是会长，如果为了做大事变得不择手段，感觉也不太好。是对是错，做了才知道。我决定去找黄金高校合作，一起对抗董卓。会长，你可别忘了，他们随时随地都想消灭东汉书院。你也别忘了，我们东汉书院随时可以消灭黄金高校。奇怪，今天的曹操看起来好阴沉。我现在出发去黄金高校。会长，需要兄弟们陪你去。我自己去就可以了。你们不太赞成和黄金高校合作，去了谈判恐怕会破裂吧。老实说。孙尚香的出现给了我很大的冲击。若是我们再不努力，很快就会被江东高校给超越了。东汉书院的优良传统，只怕是很大的包袱。你是这样想吗，会长？是啊。每个人的身上都背着一个好朋友。胆固醇吗？不是。哦。他的名字叫做蹉跎。我决定和蹉跎绝交。我要主动出击，会长，你的决定是对的吗？请大家拭目以待。嗯、大家的意见越来越不一致了。难道以后会分成三国？就是这样开始的。我欣赏你，来，合作愉快，合作愉快。Oh. 我已经成功说服张宝去击杀董卓了。真的吗？嗯。你我们可以自己救，为什么要找黄金高校？我用的是三十六计的第三计，借刀杀人。可是坏人杀了坏人，还是坏人呢、啊？我们不要自我设限，能救出关羽不是比较重要吗？呃，话是这样讲没有错啊，只是我觉得，对的事情就不要有但是。上次我们合作一场假入侵真篡位的戏码之后，就没有再合作过了。是啊，要不是上次你的鼎力相助啊，我怎么能当上东汉书院校长？<笑>亏你还记得哦，你都当上校长了，我有什么好处啊？我不是已经把七亿块汇到你天竺的人头账户了吗？哦，我忘记密码了，钱根本领不出来。你可以再告诉我一次吗？我以人格保证，绝对会的。<笑>董卓的人格能保证什么？喂，张宝先生，您是来找我吵架的吗？啊、<笑>不敢，不敢，不敢。问题是，你都当上校长了，你起码也让我当个副校长嘛，对不对？我就知道，你是来讨人情要好处的。如果这一次答应他，以后恐怕就没完没了了。干脆用我的移魂大法把它除掉了。想当副校长啊？那有什么问题？但是要看你有没有这个命。啊！移魂大法让你永世不得超生。
相关张毅里头。想不到董卓这么心狠手辣，一言不合就出手了。好险，学校的吉祥物救了我。董卓，你等着，这个仇我一定会报的。大家有没有觉得董卓怪怪的一招非常难的招式，威力之强大。可是出招的时候，如果稍微有点分心，出招者和中招者就有可能灵魂互换。灵魂互换。嗯。所以说，现在董卓变成了狗，而狗变成了董卓。没错，我想他们的灵魂已经互换了。你们先把狗带回去，李如媚娘，我来应付。真是够分量，官位越做越稳啊！你呀、啊，就尽管笑好了啊！我怎么敢呢、啊？你来这边干嘛？我来感谢校长的不杀之恩啊！那谢完就赶快滚啊！我跟伟大的校长还有重要的事情要谈啊！还有脸说，校长刚刚问他被张宝袭击的时候，你们两位在什么地方？校长说，是商人。你是感觉想要吃什么吗？还是不要吃好了。哎，是校长。
好，来，过来坐下。哎 ，sit， sit， sit， sit。不可一世的董卓居然变成狗嘞！我娘个喂，阿婆今麦到底是安怎啦？我怎么会变成狗？莫非是我学的移魂大法出了问题？我爷爷说啊，移魂大法一定要心思单纯的人练才有效，心术不正的人一练，马上走火入魔。走火入魔？不会吧？可是我做人很单纯啊。我一天到晚只是想害人而已啊！难道这样还不够单纯吗？坏事做多了，害人害己了吧？很奇怪，明明是狗，里面却是董卓的灵魂。嗯。来，以后不要做坏事哦。好了，我们帮他取个名字好，以后比较好叫。嗯。小时候养一只狗，叫做小猪，要不然我们家小猪好了。小猪，小猪，小猪，好，那大家对这个名字不会有意见吧？那就叫小猪了。我有意见，谁要叫小猪啊？我是伟大的董卓呢，怎么可以叫做小猪？尤其是减肥之后的我，人家的脸又变那么瘦。吓人啊你！你怎么在这？哦，我来听你弹吉他、啊。不是吧？那你猜猜看，我来干嘛？我猜，一定是曹操他老爸为了感激你救了曹操，所以让你来他们家，开开心心，白吃白住。哇！你一猜就中哎！真的假的？真的啊！真的啦。那你这样怎么上学？我爸已经把我从江东高校转到东华书院啦。不会吧？星空在闪烁，想你的眼泪悄悄划过。我爸已经把我从江东高校转到东华书院啦。不会吧？什么不会？明天开始我们就是同学嘞。你开心吗？嗯，还不错啊。好，只有还不错。是最高等级的还不错，还叫 E C 哦。其实，在我的心中，你的音乐也是最高等级的，还不错，加 E S 哦。真的吗？哦，我从你的音乐中听到的不只是旋律。我还听见了创作者的心境，是吗？张飞说：“高二这首歌是你写的，曲子是我补的，歌词是我一个朋友写的，那是他的心情，觉得很酸，很痛，也很真，是吗？”但是我从旋律中，不是歌词，是旋律哦。我好像听见了某个人对爱情的封闭和压抑
陌生人是谁？该是谁，就是谁喽。嘴巴说话会骗人，可是耳朵不会哦。谈、嗯、笑过来来听听嘛。好、哦。我的心好乱，真是奇怪。为什么离得越远，我就越想念貂蝉呢？我为什么要这样折磨自己？爱一个人，应该是开心的事才对吧？跟各位报告一下，从明天开始，孙尚香就是我们东汉书院的学生了。什么？大家好。请多多指教喽！请多多指教。江东高校也算是名校，何必转来我们学校呢？嗯。哎，有什么学校会比你们盟主所在的东汉书院还要有名啊？嗯。曹操家这里都是男生，突然就一个女的，这样大家会不会不方便？不会啊。可是我怎么觉得现在我就有点不太自在？还好吧。那如果天气热，我们想脱上衣怎么办？忍一忍嘛。大哥，我怎么觉得你好像有点那个啊？哪个？就那个。那我们以热烈的掌声欢迎孙大小姐阿香。加入我们。好了，按照轮值表，赵云该到校长室和黄忠换班。你今天晚上要和狗董卓一起睡哦。真是的，虽然我知道他是狗，可是看起来还是董卓。你就先忍耐一下吧，等到我们把狗董卓训练好之后，我们就可以。哎，超，别忘了，那只狗是董卓，别让他听到我们的秘密哦。哦，对哦，我差点忘了。嗯，还好有人陪我睡。以前听说狗有阴阳眼，原来是真的，害我一直看到阿飘们在面前晃来晃去，好怕好怕啊、哦。怎么了？没事。嗯，怎么了？现在董卓变成了一条狗，再也没有人可以对我们造成威胁了。发生了什么事啊？如此如此，这该怎么办？哦，原来是这样。想不到会发生这种事，啊！明远真的好奇妙，原本以为过不了这关，没想到一下就没事了。是啊，所以任何事情绝对不要轻易放弃啊！啊！很好，基本都学会了。来，给你个奖励。狗饼干都没了
，这个时候应该没有别人会来吧？嗯，来，来，来这边，来。家这么多天，义父一定不会原谅我。李如跟媚娘怎么没在这站岗？怎么回事？非常生气，这次我死定了。再这样下去，不仅东汉书院会被夺回去，我离全校盟盟主之位的距离也会越来越远。不行，我一定要想个办法。可是我现在只是一只狗狗，我能怎么办呢？小猪啊，今天轮到我照顾你啦，拜托你配合一点。吃点东西吧，赶快想，赶快想啊！还有谁能帮我？你不喜欢吃狗食哦？可是你现在是一只狗哎，还不错啊，牛肉口味的，哎，很好吃哎，真的，吃一点啦，拜托啦，加紧吃一点啦，绝食，对。绝食就能见到受益，只要一跟其他人接触，我就有机会了。啊！小猪，这是你最喜欢吃的蛋糕哦，来，快点吃吧。蛋糕，哎，不是啊，很香哎，哇，要吃蛋糕，蛋糕，你不是我吃喽，我真的要吃喽。为了我的大计，我一定要忍耐。要不要来一块？几块？真的很好吃哎！义父，喂喂喂！义父，你你怎么了？
丢衣服做了什么？我在照顾校长，这么简单的事情你看不出来啊？我衣服怎么了？校长前几天被张保所伤，断了经脉，目前念断五欲，自行疗伤，任何人都不准进出校长室。当时你又不在，李如媚娘又保护不力，所以只好由我这个前会长来代替校长传达旨意，是吗、啊？当然是啊，不信你去问李如媚娘啊。你还有什么问题？我真觉得，既然这样，学生会长位置不如还给你。我是想做个平凡的学生。谢谢义父成全。好了，那没事你就别来校长室了。等校长伤好了，自然就会召见你了。那。我义父就有劳你了。还好，暂时瞒过吕布了。真奇怪，他怎么又突然跑回来了？现在，我又是学生会会长，而且还得替校长行使职务。普鲁番姐妹校交换学生事宜。东汉书院改选李监事，我还只是一个学生，这么多的事情该怎么办？这个位置果然不好坐。正常的学生啊，太开心了！欢迎你回来！欢迎你终于回来了！太好了！太棒了！太棒了！关羽，你能回来，我们大家都很高兴哦。啊，谢谢你。高兴的还有我们啊！谢谢大家。哎，还有我啊！我也欢迎你哦！哎，你转来我们学校？是啊，请多多指教喽。太好了，越来越多有理想的人聚在一起了。是啊，而且阿香转学过来，大哥好像很开心哎。三弟啊，你八卦拳还没练好，八卦嘴都是练好了。孙小姐。再次感谢救命之恩。别客气啦，能救你关羽一命啊，是我的荣幸。
你怎么啦？你看起来好累哦，而且你身上都是狗味。你是狗鼻子啊！哎、欸，干嘛这样讲啊？我是因为小时候养过狗狗，而且很喜欢狗狗，所以我对狗的味道、啊、特别特别的敏感。所以，你对狗很了解哦？当然哦，我可是训狗的天王，狗中的天后哦。那小乔，我需要你的帮忙。五虎将啊，他们最近养了一只狗狗，可是啊，他们因为没有经验，所以就弄得手忙脚乱的。<笑>哎，鱼啊，要我先陪你回去，然后再去找你。你看他多重视你啊，生怕你有一丁点的小失。啊，我不想想，就是我也是个美女，我这样陪你过去，那我一个人去曹操家，万一遇到什么危险怎么办呢、啊？小凡。貂蝉，貂蝉，哎、欸，不好意思哦，我们现在很忙，请你借过一下。你忙先走没关系，我跟貂蝉单独聊。<笑>你以为我会上你的当吗？让你跟貂蝉单独谈谈，想得美，走了啦。这是最有名的宜兴创作葱油饼哦，好香哦！小猪吃一口吧。不能吃，不能吃，绝对不能吃。还是你想吃牛肉面？这是长安城比赛第一名的牛肉面哦。我要催眠自己，那不是牛肉，不是牛肉，那是牛屎。嗯、小猪啊，我听说你最喜欢吃蛋糕了，哎，乖哦，你看，这是千年神木做的年轮蛋糕，嗯，又咪咪，胖公公，啊，一定让你吃个够。胖弟弟死了，忍耐是美德。暹罗明虾，可是你要吃扶桑帝王蟹，快饿死了！我快成功了吧？快把我送到兽医院去！只要到兽医院，我就有机会了。再这样下去啊，小猪万一饿死了，就麻烦了。送医院。嗯，狗狗呢？狗和董卓同时不见，肯定是有计划逃跑。快看！那边是不是他们？千万别让董卓大战，快追！你们阻止不了这几条八寸在一起。<笑>那两个鬼在哪边了？没有看到吗？怎么可能？某起定律，不断某起东西。啊！貂蝉嘞？孙尚香。小猪！怎么可能啊？没有人凭空消失的、啊。阿香，你在找我吗？跟紧我。各位兄弟，再见。马超，貂蝉，关羽，我走了。下一个消失的人，是会长。